Alors moi, c'est Tina, j'ai 26 ans, je suis une ancienne e-commerce et euh, aujourd'hui, bah, je travaille chez Live Mentor en tant que sales. Alors moi, j'habitais à Londres pendant 4 ans, j'étais partie là-bas pour faire du théâtre. Donc j'ai fait une école professionnelle de théâtre pendant un an et ensuite, j'ai fait ça en professionnel pendant à peu près 2 ans et demi. Et euh, vers la fin, j'ai eu une expérience de... 8 mois dans la vente, euh, c'était de la vente d'habits en fait euh, multimarque un peu, un peu haut de gamme et c'était ma première expérience euh, de vente du coup. Mmh. Bah, j'ai eu cette première expérience de vente et je me suis dit j'adore ça mais euh, bah, déjà c'est pas exactement ce métier là dans la vente que j'ai envie de faire et en plus de ça j'ai envie de développer euh, bah, mes, mes connaissances en fait en vente donc j'avais les soft skills euh, à travers le théâtre et puis aussi pas mal d'expérience dans la restauration. Euh, donc c'était, euh, j'avais le contact client qui était très facile, euh, je savais vendre à l'oral, mais il me manquait beaucoup des hard skills. Et, euh, et voilà, j'avais besoin de, de faire ma petite boîte à outils. La science de la vente, je pense que c'est quand même une science, dans le sens où moi je la faisais un peu... Euh, bah, à la sauce Tina, mais euh, ça marche peut-être dans un job particulier, mais c'est pas quelque chose que tu peux reproduire facilement euh, dans toutes les boîtes. Donc déjà, la méthodologie de vente, c'est ça ce que j'ai appris chez, chez Iconoclast. Après, en termes de hashtag, c'était surtout les outils, par exemple, en tant que, que futur sales, BDR, euh, que sais-je, euh, tu as besoin quand même de comprendre les outils, euh, de comprendre comment étudier le marché, par exemple, tout bêtement. Euh, et c'était des choses que je connaissais pas du tout euh, et que j'ai du coup beaucoup appris quoi, chez Nicolas. Alors aujourd'hui, je suis sales chez Live Mentor, spécial dédicace, meilleure boîte. Et, euh, et du coup, en fait, bah, du coup, je convertis les prospects en apprenant, on dit chez nous. Donc euh, nous, on vend euh, de la formation pour. Euh, le plus, ce sont des entrepreneurs, mais après, on va avoir des gens qui font de la montée en compétences aussi. Euh, on a une, une douzaine de formations. Euh, ça va, elles sont toutes en distanciel. Et, euh, et du coup, moi, je vends ces formations-là et je convertis. Donc, nous, c'est de l'inbound. Donc, euh, on, nos clients arrivent. Enfin, les personnes intéressées arrivent déjà chez nous. Ce n'est pas moi qui vais les chercher, mais par contre, je les convertis. Uh, are you ready de Julien Bouic <rire> Non, je dirais que bah, justement c'est la structure, moi il me manquait beaucoup de ça, j'avais beaucoup de spontanéité, beaucoup d'énergie, mais euh, je ne savais pas du tout comment canaliser ça et il me manquait énormément de structure et je suis ressortie d'Iconoclast en me disant bah, maintenant je peux rentrer dans le monde professionnel et être fière de ce que je fais, alors qu'avant j'avais peut-être un peu plus le syndrome de l'imposteur je pense. C'est sûr que tu ressors de là et tu te dis bah, je, je suis légitime en fait sur le marché à, à aller chercher du travail et puis, euh, et puis même les gens viennent me chercher parce qu'ils savent que je suis capable en fait.